হ্যালো আমি স্বাধীন রেখসানি আমি আজকে আইজিএসওর বায়োলজির প্রিপারেশন নিয়ে কথা বলবো কিভাবে প্রিপারেশন নিয়েছিলাম বা কোন বই থেকে কোন চ্যাপ্টার পড়েছিলাম এই নিয়ে কথা বলবো সো শুরু করা যাক আমি বেসিক্যালি আমার বায়োলজিটাই একটু সমস্যা ছিল বেশি তিনটা সাবজেক্টের ভিতরে আর বায়োলজির জন্য আমি পড়েছিলাম ক্যাম্বেল বায়োলজি ক্যাম্বেল বায়োলজির কোন কোন চ্যাপ্টারগুলো পড়েছিলাম সেটা এখন আমি শেয়ার করব সো সো এইটা ক্যাম্বেল বায়োলজির টুয়েলভ এডিশন এখান থেকে কোন চ্যাপ্টারগুলো পড়া লাগবে বলতেছি আইডিএসের জন্য যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ যে চ্যাপ্টারগুলো গুরুত্বপূর্ণ সেই গুরুত্ব অনুসারে বলবো ইউনিট অন দ্য কেমিস্ট্রি অফ লাইফ এখান থেকে দুইটা চ্যাপ্টার লাগবে চার আর পাঁচ এই দুইটা চ্যাপ্টারে মলিকিউলার ডাইভার্সিটি অফ লাইফ আর স্ট্রাকচার অ্যান্ড দ্য ফাংশন অফ লার্স বায়োলজিক্যাল মলিকিউলস এই নিয়ে আলোচনা করা আছে এই দুইটা চ্যাপ্টার লাগবে পরবর্তীতে বোঝার জন্য এরপর দ্য ইউনিট টু দ্য সেল এই ইউনিটটা পুরা পড়া লাগবে এই ইউনিটে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা সাতটা চ্যাপ্টার পুরা পড়া লাগবে প্রথম চ্যাপ্টার এ ট্যুর অফ দ্য সেল দ্বিতীয় চ্যাপ্টার মেমব্রেন অ্যান্ড স্ট্রাকচার অ্যান্ড ফাংশন তৃতীয় চ্যাপ্টার অ্যান্ড ইন্ট্রোডাকশন টু মেটাবলিজম চতুর্থ সেলুলার রেসপিরেশন অ্যান্ড ফার্মেন্টেশন পঞ্চম ফটোসিনথেসিস ষষ্ঠ সেল কমিউনিকেশন আর সপ্তম দ্য সেল সাইকেল এর ভিতরে এ ট্যুর অফ দ্য সেল সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট তারপর যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা দ্য সেল সাইকেল তারপর মেমব্রেন স্ট্রাকচার অ্যান্ড ফাংশন দেন ফটোসিনথেসিস দেন রেসপিরেশন এগুলো এইভাবে পড়া উচিত দেন ইউনিট থ্রি জেনেটিক্স জেনেটিক্সের সবগুলো লাগবে না প্রথম তিনটা লাগবে এই যে প্রথম চ্যাপ্টার মিওসিস অ্যান্ড সেক্সুয়াল লাইফ সাইকেল অ্যান্ড তারপর একটা মেন্টেল অ্যান্ড দ্য জিন আইডিয়া তারপর তারপর একটা দ্য ক্রোমোজোমাল বেসিস অফ ইনহেরিটেন্স এই তিনটা চ্যাপ্টার লাগবে বাকিগুলো স্কিপ করতে পারো আর ইউনিট ফোর ফাইভ পুরাই স্কিপ করতে পারো এগুলো দিয়ে তেমন কিছু আসে না আর ইউনিট সিক্স প্লান্ট ফর্ম অ্যান্ড ফাংশান এর প্রথম দুইটা চ্যাপ্টার খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট ভাস্কুলার প্লান্ট স্ট্রাকচার গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট আর পরেরটা রিসোর্স অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট ইন ভাস্কুলার প্লান্ট এই দুইটা খুবই প্রয়োজন তারপরেরটা সয়েল অ্যান্ড প্লান্ট নিউট্রিশন এটাও খুবই ইম্পর্টেন্ট এই তিনটা পড়লেই এই ইউনিট থেকে হয়ে যাবে আর পরের ইউনিট ইউনিট সেভেন অ্যানিমেল ফর্ম অ্যান্ড ফাংশান এখান থেকে সবগুলো চ্যাপ্টারই পড়তে হবে কারণ এর সবগুলো চ্যাপ্টারই সেমভাবে ইম্পর্টেন্ট তবে যদি আমি ইম্পর্টেন্টের সিকুয়েন্স অনুযায়ী বলি তাহলে চল্লিশ বেয়াল্লিশ তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ তারপরে একচল্লিশ তারপরে আটচল্লিশ উনপঞ্চাশ পঞ্চাশ একান্ন এভাবে মানে এর সবগুলো চ্যাপ্টারই মোটামুটি পড়তে হবে কারণ এখান থেকে হিউজ অ্যামাউন্টের কোয়েশ্চেন থাকে আর বায়োলজির বেসিক বোঝার জন্যও এগুলো পড়া খুবই জরুরি আর ইউনিট এইট ইকোলজি ইকোলজি থেকে প্রথম দুইটা চ্যাপ্টার আর পরের চ্যাপ্টারটা মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট ওইটা যদি শেষ হয়ে যায় পড়া উচিত বাট অ্যান্ড ইন্ট্রোডাকশন টু ইকোলজি অ্যান্ড বায়োস্ফিয়ার আর পপুলেশন ইকোলজি এই দুটা পড়তেই হবে মাস্ট ইকোলজির আর কমিউনিটি ইকোলজি যদি চাও পড়তে পারো আর বাকিগুলো মোটামুটি বেসিক ওগুলো পারবা স্কিপ করতে পারো এগুলো আপাতত যদি পড়ো তাহলে মনে করি যে বায়োলজির প্রিপারেশনটা মোটামুটি কমপ্লিট হয়ে যাবে সো থ্যাংক ইউ পরবর্তীতে ফিজিক্স আর কেমিস্ট্রির যে প্রিপারেশনের জন্য যে বই আর যে চ্যাপ্টারগুলো লাগবে জানিয়ে দেওয়া হবে সো থ্যাংক ইউ